హా గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక మంచి టాపిక్తో వచ్చాను అదేంటంటే ఈ కరోనా వల్ల వచ్చిన హాలిడేస్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ సగంలో ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ కంబైన్గా కొన్ని జనరల్ పాయింట్స్ అనేవి ఇస్తాను నేను మీరు ఎగ్జామ్స్కి రాసేటప్పుడు ఎలా ఈ డేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది మీరు తెలుసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలాగో గవర్నమెంట్ త్రీ వీక్స్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు కాబట్టి లాక్డౌన్ కంప్లీట్గా కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ని మీరు డివైడ్ చేసుకొని ఎన్ని డేస్ ఉంటే మీకు ఎన్ని సబ్జెక్టులు అయితే బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని టాపిక్స్ అయితే మీరు చదవలేకపోయారు లేదంటే ఆల్రెడీ చదువు ఉన్నారో లేదంటే ఇంకా కొన్ని హార్డ్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ డివైడ్ చేసుకోవాలి సపోజ్ మీకు ఐదు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయనుకోండి సో త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ అట్లా ఒక్కో సబ్జెక్ట్ మీరు డివైడ్ చేసుకోండి అందులో మీకు ఏదైతే హార్డ్ అనిపిస్తుందో ఆ సబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ టైం ఇచ్చి అంటే ఎక్కువ డేస్ ఇచ్చి వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రతిరోజు మీరు చదివినా చదవకపోయిన అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ అవర్స్ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ అయితే బుక్ పట్టుకొని కూర్చోండి బుక్ పట్టుకొని కూర్చోవడం వల్ల మీకు డే బై డే మీకు ప్రోగ్రెస్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది బుక్ పట్టుకొని కూర్చొని ఆ ఓపెన్ చేసి చూస్తుంటారు కాబట్టి ఆ డేటా అంటూ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు చదివిన ఫీలింగ్ వస్తుంది సో డే బై డే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అలా త్రీ టు ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత ఎయిట్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు చదువుతూ ఉండండి అంటే ఓవరాల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీరు సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే మీరు డివైడ్ చేసుకున్న డేస్ని ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి ఇక రెగ్యులర్గా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఇట్లాంటివన్నీ చూడాలనుకుంటే మాత్రం వాటికి సపరే పర్టికులర్గా సెపరేట్గా ఒక టైం పెట్టండి ఎవ్రీ వన్ అవర్కి ఒకసారి లేదంటే టూ అవర్స్కి ఒకసారి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది నెట్ అనేది మీరు ఆఫ్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది లేదంటే ఫోన్ దూరంగా పెట్టుకోవడం ఇంకా మంచిది ఊరక వాటి సౌండ్లు వైబ్రేషన్ మీకు వచ్చినట్లయితే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఇక యూట్యూబ్లో క్లాసెస్ వినే వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకొని అండ్ ఆ నోట్బుక్తో మీకు ఇంపార్టెంట్ అనే టాపిక్స్ అనేది ఆ నోట్బుక్లో మీరు రాసుకున్నట్లయితే జస్ట్ లైక్ హెడింగ్ టైప్ రాసుకొని అది తర్వాత మీరు రిఫర్ చేసినట్లయితే మీరు విన్నదానికి మీరు చదివిన దానికి మళ్ళీ రిఫర్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్స్ మీద మంచి అవగాహన వచ్చి గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు ప్రతిరోజు మీరు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆ రోజు మీరు ఏం చేశారో చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు ఆ చదివిన టాపిక్ ఆల్రెడీ చదివిన అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవే బయటకు వచ్చేసి ఆన్సర్ అని మీరు రాయగలుగుతారు అండ్ ఇక్కడ ప్రతిరోజు మీరు చదువుతున్నప్పుడే ఒక రఫ్ బుక్ కానీ లేదంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ఒక నోట్ బుక్ కానీ తీసుకొని అందులో హెడ్ లైన్స్ మాదిరి మీరు రాసుకోవాలి రాసుకున్నట్లయితే మీకు ఆ హెడ్ లైన్ చూడగానే ఆ టాపిక్ గురించి మీద అవగాహన వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మీరు రిఫర్ చేసుకున్నప్పుడు పడుకునే ముందు కానీ లేదంటే మొత్తం సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఈజీగా రిఫర్ చేసుకొని దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ టైంలో ఆల్ ఇన్ వన్ చదవకుండా టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేయడం చాలా మంచిది అండ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసుకొని చదువుతున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అందులో నుంచి మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అంటే ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ టాపిక్స్ వస్తున్నాయి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అని మీరు ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే ఐడెంటిఫై చేసి ఆ టాపిక్స్ మీరు రాసుకొని ఏ చాప్టర్లోంచి వస్తున్నాయో మీరు తెలుసుకొని ఆ చాప్టర్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పర్టికులర్గా మీ సార్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఉంటారు సో రిపీట్ అయ్యే వాటిని ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం బట్ అవి చదివితే రావు బట్ ఆ చాప్టర్ చదివితే మీకు ఖచ్చితంగా అందులోంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా కానీ మీరు రాయగలుగుతారు సో అలా ప్రీవియస్ పేపర్ చూసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా మంచిది ఇక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు అయితే క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మీరు మీరే తయారు చేసుకుని లేదంటే ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి లేదంటే రిపీట్ అయినా పర్లేదు ఒకే క్వశ్చన్ పేపర్ని ఈరోజు రాసిన తర్వాత ఫైవ్ డేస్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ అదే రాసినా నో ప్రాబ్లం సో మీకు ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్స్ మీద అవగాహన వస్తుంది సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని అవుతుంది కాబట్టి మీకు మీరే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లేదంటే సార్ ఎలా అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందో అలా సో దాన్ని రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండడం బెటర్ లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్తో వాడు ఒక పేపర్ ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పండి మీర
అండ్ ఈ కాలేజెస్ వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకున్న కాలేజెస్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఒక డ్రాఫ్ట్గా ఒక బుక్లోనో లేదంటే ఒక వర్డ్లోనో డా డ్రాఫ్ట్గా పెట్టుకొని మీరు సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే రేపు రోజున మీరు మే జూన్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీ అంతటి మీరే వాటి గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ అలా మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు షార్ట్అవుట్ చేసుకొని చెప్పిన కాలేజ్ కోసం ఎవరినైనా ఎంక్వైరీ చేస్తే మంచి డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తారు ఒకవేళ మీరే మంచి కాలేజ్ చెప్పండి హైదరాబాద్లో మంచి కాలేజ్ అంటే అంత చెప్పడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది మీరు కొన్ని కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీంట్లో మంచి కాలేజ్ చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా అలా చెప్తారు సో ఇలా కూడా మీరు టైం పాస్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఫైనల్గా మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏది చదివినా ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా ఏ టాపిక్ చెప్పినా ఎవ్రీడే ఒకసారి పడుకునే ముందు ఆ పాయింట్స్ రిఫర్ చేసుకొని పడుకోండి అండ్ ఒక సబ్జెక్ట్ మీకు అయిపోయిందంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్కి మీకు కంప్లీట్ చేశారంటే ఆ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి రివిజన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఒకసారి రఫ్గా పైపైన చూసుకుంటూ మీరు వెళ్ళిపోండి సో మీరు ఇప్పుడు చదువుతున్న ఈ రఫ్గా అంటే ఓవర్వ్యూ చదువుకుంటూ పోయినా కానీ ఆటోమేటిక్గా మీ బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు రివిజన్ చేసినట్లయితే చాలా త్వరగా మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యి ఎగ్జామ్ మంచిగా రాయగలుగుతారు ఓకే గైస్ నా వీడియో మీకు క్లారిటీ ఇచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అన్ని మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ చూడగలుగుతారు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుగుతాం అప్పటివరకు